بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد আসসালামু রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভাই উমরার সংক্ষিপ্ত নিয়ম জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়া হাদাস সালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নবিয়া বাদা উমরার সংক্ষিপ্ত নিয়ম হলো যে আপনি আগে নিয়ত করবেন যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি আল্লাহর ঘরে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি এই সফরে আপনি উমরা করবেন মিকাত পৌঁছার পরে আপনি নিয়ত করবেন যে আমার এখন উমরা শুরু উমরার কাজ শুরু এটাকে এহরাম বলা হয় মূলত পুরুষরা সাধারণত যে পোশাক পরে থাকেন সেটা পরিবর্তন করে উমরার জন্য দুটি নির্ধারিত যে পোশাক এহরামের কাপড় আমরা বলে জানি সাদা দুটি হওয়া ভালো একটা লঙ্গি মতো করে পরা হবে আর একটা চাদরের মতো করে গায়ে দেওয়া হবে এরকম আর এখানে উত্তম রূপে গোসল করে নেওয়াটা সুন্নাত জরুরি নয় গোসল করার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা 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 যায় সুন্নাত এরপরে যখন আমরা বাহনে আবার রওনা হব বাহনে উঠব তখন এটা সুন্নত হবে যে এখান নিয়ত শুরু করা অন্য সময়ও নিয়ত করা যায় মসজিদে যেমন কাতের মসজিদে তো করা যায় কিন্তু রসুল্লাহাম বাহনে রওনা হওয়ার সময় নিয়তটা করেছেন বা বলেছেন আল্লাহাইকা উমরাহ বা আল্লাহ মাল্লাহাইকা উমরাহ যে কোনো একটা বললেই হয় নিয়ত করার সময় এই কথা মুখে বলা বলাটা সুন্নাত আর নিয়ত তো অন্তরে এরপরে তালবিয়া পড়তে পড়তে রওনা হওয়া মক্কা অভিমুখে মক্কায় পৌঁছে তালবিয়া হচ্ছে এরপরে মক্কা পৌঁছে আমরা উমরার কাজ শুরু করব তো উমরার মূল কাজ মূলত তিনটি এই যে এহরাম বাধা যেটা মিকাতে বলা হলো এরপরে তো যে মক্কাতে তো অফ করা বাইতুল্লার চার চারি পাশে সাত পাক এরপরে তো অফ কমপ্লিট করে সাই করা সাফা মারওয়া এই তিনটি হচ্ছে ফরজ কাজ এই তিনটি জরুরি এরপরে আর একটি ওয়াজেব যেটা কাজ সেটা হচ্ছে মাথার চুল নেড়ে করা বা ছোট করা নেড়ে করলে তো কোনো সমস্যা নাই আর যদি ছোট করা হয় সম্পূর্ণ মাথা থেকে চুল ছোট করা এটাই বোঝাবে এই মোট বলা যায় চারটি কাজ তো তিনটি হচ্ছে ফরজ আর একটি হচ্ছে অতিরিক্ত আরও যে ওয়াজিব ওয়াজিব বলা হয় যে এটা মাথার চুল নেড়ে করা বা ফালানো তো তফের প্রথমে আমরা তো অফ করবো মিকা থেকে রাম বেঁধে এসে তো অফ শুরু করব কালো পাথর কালো পাথর থেকে কালো পাথর যেখানে বসা বসানো আছে পুরুষগণ এখানে তো অফ শুরু করার সময় সুন্নত হচ্ছে এই যে তার উমরার কাপড় যেটা চাদর হিসেবে পরা আছে সেটা ডান হাতের নিচ দিয়ে বাম কাঁধে উঠিয়ে নেবে সেটাকে বা বলা হয় এরপরে স্টার্ট করবে কালো পাথর বরাবর এখন চুম্বন দেওয়া দিয়ে শুরু করাটাই হচ্ছে সুন্নত কিন্তু যেহেতু ভিড়ের কারণে সাধারণত এখন সম্ভব হয় না চুম্বন দিতে পারলে তো ভালো না হলে স্পর্শ করবে স্পর্শ করলে হাত চুম্বন দেবে আর না হলে পরবর্তী যেটা স্টেপ সেটা হলো ইশারা করে অতিক্রম করবে ইশারা করার সময় প্রথম পাকে আল্লাহ বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলবে এরপরে স্টার্ট করবে তো আফ প্রথম তিন পাকে পুরুষগণ রমল করবেন রমন বলা হয় দুটো চলা ছোট ছোট পদক্ষেপে দুটো চলা এইভাবে আল্লাহর প্রশংসা নবীর প্রতি দরুদ নিজের এবং বাবা মা আত্মীয় স্বজন মমিনদের জন্য দোয়া যত পারবে করবে হ্যাঁ এইভাবে সে তো আপ করবে যখন রুকনে মানি কালো পাথর আগের কন্যা আসবে এবং 
কালো পাথর এবং রুকনার মাঝে হবে তখন এই দোয়াটা পড়াটা শূন্য তরব্বানা আতেনা ফিদ্দিনে হাসানা ফিল আখরাত হাসানা ওকে না আজাবান্না তিনবার পড়া এরপর বাকি জায়গাগুলা যে কোনো দোয়া নিজের কল্যাণের জন্য দুনিয়া আখেরাতের করবে এইভাবে প্রথম তিন পাক রমল করবে আর বাকি চার পাক ধীর গতিতে চলবে আর যদি ভিড়ের কারণে রমল করা সম্ভব না হয় সম্ভব অসুবিধা নেই আর মেয়েদের জন্য রমল নয় এজতেবাও নয় মেয়েরা আপন কাপড়েই এহরাম বাঁধবে এবং আপন কাপড়েই তপ করবে সাধারণ যে কাপড় পর্দা পর্দার সাথে যেন হয় সৌন্দর্য বহির্ভূত যেন হয় এটাই যথেষ্ট এরপরে সাত পাক শেষ করবে আর প্রতি পাকেই ওই কালো পাথরকে ইশারা করবে আল্লাহ আকবার বলে অতিক্রম করবে ডান হাত উচিয়ে এরপরে তপ শেষে যেটা মাকামে ইব্রাহিম আছে মাকামে ইব্রাহিম বরাবর ওই দিকে দূরে গিয়ে যেখানে সুযোগ পাবে দুই রেখা তোয়াফের নামাজ পড়বে প্রথম রাখাতে সোরা ফাতে হার পরে কুল্লা কলিয়াই হল কাফেরুন দ্বিতীয় রাখাতে সোরা ফাতে হার পরে কুল হল্লা আহাদ সুন্নাত এরপরে নামাজ শেষ করে সাফা মারোয়া সাইর জন্য চলে চলে যাবেন সাফা দিয়ে তো শুরু করতে হবে সাই সাফাতে গিয়ে একটু ওপরে ওঠার চেষ্টা করা হবে কেবলামুখী হয়ে কাবাকে দেখে হাত ও ভয় হাত উঠি উঠিয়ে দোয়া করাটা সুন্নত এবং সেখানে গিয়ে প্রথমে ইন্না সাফা আল মারওয়া তামিন শাহির ইল্লা এই আয়াতটা পড়াটা সুন্নত এরপরে প্রতিটা দোয়া তিনবার তিনবার করে বলবে যেমন দোয়া বলবে লাইল আল্লাহ আদা উল্লাহ শরিক আল্লাহুল মুলক আল্লাহুল হামদ আল্লাহ কুল্লেশন কদির এরপরে রওনা হবে মারওয়ার দিকে মারওয়াতে যাওয়ার পথেই সাফা থেকে কিছু দূর গেলেই সবুজ বাতি দিয়ে চিহ্নিত জায়গাটা পুরুষগণ দৌড়াবেন মেয়েরা নয় হ্যাঁ এরপর বাকি অংশটা স্বাভাবিক গতিতে চলে মারওয়াতে পচবেন মারওয়াতে সেভাবে যে দোয়া করবেন যেভাবে আপনি সাফাতে হাত তুলে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করেছেন এরপরে সেখান থেকে আবার সাফা আসবেন তাইলে সাফা থেকে মারওয়া গেলেন এক পাক হলো মারওয়া থেকে আবার সাফা আসলেন দ্বিতীয় পাক হলো এভাবে প্রতি পাকেই আপনি সাফা এবং মারওয়াতে দোয়া করতে পারেন জরুরি নয় সুন্নাত হাত উঠিয়ে তো এইভাবে সপ্তম পাক শেষ হবে আপনার মারওয়াতে গিয়ে সপ্তম পাক শেষ হলে আপনি বাইরে গিয়ে মাথার চুল নেড়ে করে নেবেন নেড়ে করাটাই হচ্ছে উত্তম নেড়ে যারা করবে তাদের জন্য নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনবার রহমতের দোয়া করেছেন আর একবার দোয়া করেছেন যারা ছোট করবেন আর সাবধান ছোট করলে সম্পূর্ণ মাথা থেকেই ছোট করতে হবে এখান থেকে ওখান থেকে একটু একটু করে নয় তো এভাবে পুরুষরা মাথার চুল নেড়ে করবেন আর মেয়েরা তাদের চুলের বেনির অগ্রভাগ থেকে হাতের গিরার এক গিরা পর্যন্ত মাথা অগ্রভাগ পর্যন্ত মাথার বেনি থেকে চুল কেটে নেবেন নিজে নিজে কাটবেন বাসাতে গিয়ে বা স্বামী যদি সাথে থাকে বা মারাম সাথে থাকে তারা কেটে দেবেন বাসায় গিয়ে এইভাবে হালাল হয়ে গেলেন এভাবে আপনার উমরা পূর্ণ হয়ে গেল আল্লাহ আমাদের উমরাকে সহজ করে দেন এবং পূর্ণ করেন হাজা হুয়া সাল্লাহ আলহ নবী নবী মোহাম্মদ আলী ওয়াসাহাবি আজমাইন